Спасибо, с праздником. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Всегда Александр Лукашенко искренне благодарен тем, кто считает, что память о героизме предков, забота о будущих поколениях и в целом стремление сохранить независимость – это задача не только политиков и чиновников. Сделать что-то в своей родине и для своей родины – это под силу каждому человеку вне зависимости от статуса. Было бы желание. Желание это, увы, и это правда, есть не всегда и не у всех, на то есть причины плюс-минус объективные. Чем дальше мы от войны, тем сложнее о ней помнить. Есть и субъективные. Информатизация 21 века идет быстрее, чем к ней приспосабливается общество. Гигабайты всевозможных лозунгов и призывов размывают представление о настоящем и будущем нашей страны. Но прошлое ведь точно неизменно. Где бы вы ни были, в маленьком городке, в небольшой деревеньке, агрогородке, в областных центрах или в столице нашей Родины. Не забывайте остановиться возле крохотного памятника. Не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы. Полевой цветок. И это нам воздастся в нашей жизни. Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит. Пожалуй, глава государства на личном примере призыв помнить о героизме предков готов поддерживать в любой ситуации. Так было и в 90-е, когда в первые постсоветские годы память о победе была неоспоримым атрибутом понятия патриотизм. Так было и в каждый суверенный год уже независимой Беларуси. Год 2020 сложный. Страх перед пандемией накладывается на политические игры международного уровня. И да, в День независимости в этом году людей на площади Победы было чуть меньше обычного. Мотивы у тех, кто не пришел, могут быть разными. Но в чем виноваты ветераны и дети погибших воинов? И об Александре Лукашенко. Кажется, даже если все забудут о войне, он готов поклониться вечному огню даже в одиночку. После церемониального шествия по проспекту независимости в сторону площади Победы Александр Лукашенко был немногословен, ведь все уже сказано. И сейчас уже время, когда каждый из белорусов, наверное, должен не столько слушать, что ему говорят, но и подумать, о чем это и для чего. Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой Советской Республики на карте мира. Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы, города Минска. Ценности эти Беларусь смогла еще изберечь, а это было не так просто, особенно в то время, как ценности методично теряли и соседи, и в целом мировое сообщество. Отказаться от них чаще всего подталкивает желание завтра жить чуть лучше, чем вчера. Но здесь есть нюансы, о которых подробнее могут рассказать литовцы, украинцы, латыши. Чтобы завтра было чуть лучше, людям предлагают немножко отказаться от суверенитета и самоидентичности. Уступить буквально один шаг, а послезавтра оказывается, что жить стали даже немножко хуже, а новый выбор сделать уже нельзя. Это и есть незалежность. Тая самая наивеликшая прага соправдной воли, якая живе у сердца. Я она и допомагая нам заховать совесть с протками, родной землей, сберегчи национальную идентичность, веру и мову. Миновито сердцем белорусский народ за все ты выбирал исторический шлях и тем самым доказал, что заслуговывая суверенного права вершить свой лес. 
И мы, и только мы будем вершить этот лес на этом ковалку земли. И все суверенные годы Беларуси прошли с ее первым президентом, Александром Лукашенко. Наверняка в 1994-м он и представить не мог, что в 2020-м вопрос независимости снова станет актуальным. Тогда ведь всем казалось, и многим кажется до сих пор, что суверенитет – это что-то само собой разумеющееся, логичное продолжение распада Большого СССР. Но на политической карте десятки стран, люди, в которых боролись за независимость. Есть и те, кто за независимость продолжает бороться и сейчас. Поколением белорусов рождается в независимости, это прочувствовать объективно сложно. А когда об этом не думаешь, велик соблазн уступить немножко независимости ради секундной выгоды. Сделать все возможное, чтобы белорусам было как можно лучше, этим занимается и президент, и ведь сделано многое, пусть и не все. Но Лукашенко никогда не сдаст суверенитет. Сегодня многие задаются вопросом, что будет завтра? Ответ прост. Наше будущее – зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета – определяет народ. По поводу того, что будет завтра, все будет нормально. Конечно, в рамках того, что мировая экономика, очевидно, просядет из-за пандемии. И, может, уступим и вчера немного суверенитета, сегодня в экономике было бы немного проще. Но что касается завтра, то стойкость Беларуси в вопросе независимости уже поняли во всем мире. С Днем независимости Минск поздравили Москва, Брюссель, Лондон, Вашингтон и другие геополитические центры силы. Значит, силой они считают и Беларусь. И в День независимости во дворце Цене независимости Александра Лукашенко с главой Сбербанка Германом Грефом говорит о будущих проектах суверенной Беларуси. Мы хотим, как в советские времена, составить перечень объектов инновационных, которые мы должны ввести в новые пятилетки. И обязательно договориться по финансированию. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь финансированию больших объемов нашей экономики. Суперсовременные проекты на миллиарды долларов, но по перечню на пятилетку, как в СССР. Логическая цепь экономики. Не забывая, кем были, сегодня думаем, кем станем. К этому можно относиться по-разному, но это суверенный белорусский путь. Те, кто проливал за это кровь, понимают это лучше всех. Вообще у двух праздников, Дня Победы и Дня Независимости, очень много общего. И по форме, и по содержанию. Ведь и 9 мая, и 3 июля – это победы над фашизмом и в политической битве за суверенитет. С одной лишь разницей – война закончилась в 45-м, а борьба за независимость идет каждый суверенный день. И завтра она тоже продолжится. Игорь Тур, Александр Полинский, Контуры.